造型新奇的楼宇，炫酷的刷眼识别。这里是空间环境地面模拟装置建设园区。不久前，这个由哈尔滨工业大学和中国航天科技集团联合建造的中国航天领域首个大科学装置竣工，未来许多需要抵达太空才能进行的实验，在这里就可以完成。为何要建地面空间站？它的建成投用对于中国航天事业发展有何助力作用？本期影片就跟随着小编的视野，我们一起走进哈尔滨工业大学，开启奇妙的地面空间站之旅。大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。近日，由哈尔滨工业大学和中国航天科技集团联合建造的空间环境地面模拟装置已进入联合调试试运行阶段。这是中国航天领域首个大科学装置，可以综合模拟真空、低温、粉尘、电子辐射、电子质子辐射、弱磁等九大类空间环境因素，由此被称为地面空间站。约五十个足球场大小的园区内，分布着一大三小四栋实验楼。看似外表普通的实验楼，却十分有内涵。来到空间综合环境实验楼一层的综合环境模拟系统，在这里，一个白色的庞然大物赫然矗立。空间环境地面模拟装置器件离子辐照研究系统的设计师马国亮表示：“这是模拟月球表面环境的装置，有了它，科学家们在家门口就可以研究月尘物理和月球探测工程。而这个庞然大物只是地面空间站众多装置中的一个。建一座包罗万象的地面空间站有多难？”可以综合模拟九大类空间环境因素，具有国际领先水平的空间环境地面模拟装置，从提出建设概念到实施建设就花了十余年的时间。大到整座建筑的功能设计，小到一颗颗螺丝钉的材质，都凝结着设计师和哈工大科技工作者们的巧思、热情和想象力。哈工大大科学工程常务副总指挥、常务副总师、空间环境与物质科学研究院院长李立毅说：“空间环境地面模拟装置就是要在地球上建设一个与真实宇宙空间环境相似的地面空间站，相当于把空间站搬到地球上。空间环境地面装置模拟器，未来航天员们还可以在这里体验和适应月球、火星等星球的表面环境。”如何更好保障航天员在舱外工作时的生命安全？如何提升航天器的使用寿命？李立毅表示，今后许多需要抵近太空才能进行的实验，在这里就可以完成。届时，科学家们开展空间实验将不再难于登天。梦天飞天，天宫梦圆。近年来，中国载人航天领域硕果累累。那么，为什么还要在地面建一座空间站？据介绍，在太空中的空间站是一个长期开展空间科学研究和实验的基地。由于空间站轨道具有与地面完全不同的极端环境，对物质的演化和作用有特殊的效果。而开展太空实验不仅有助于我们认识宇宙起源、揭示物质本质和运动规律，还有助于我们探索甚至遨游星辰大海。此外，在空间站开展相应的研究，还存在其他诸多困难，比如很多仪器设备没有办法搬到太空，一些大质量的设备、材料和物质上天，需要付出极大的成本和代价。只有少数航天员科学家能够前往空间站进行实验操作。因此，建设可以模拟不同空间环境因素的地面空间站，意义非凡。特别重要的是，可以在环境模拟设备上设计、安装先进的分析和研究设备，为系统深入开展空间极端环境模拟与物质演化行为的研究提供便利。国家需要就是努力方向。李立毅表示，航天梦是强国梦的重要组成部分，这一装置将为中国航天强国建设提供重要支撑。在空间等离子体科学实验楼，两个直径五米、分别长十点五米和六米的大型实验舱傲然挺立。这是空间等离子体环境模拟系统的主体设备。两个实验舱分别用于模拟研究距离地表一百公里以外到太阳之间的空间环境和距离地表二十公里至一百公里之内的空域环境。航天器在等离子体的海洋中航行，等离子体的分布和演化规律对航天器的服役有着重要影响。
，在空间综合环境实验楼辐射区，最薄的墙体也有一米多厚，最厚的则达到三米多。而这些防辐射墙体设计主要是为了满足加速器运行时防辐射的特殊要求。在这个实验楼里，有系统级综合辐照试验舱、月尘舱、火星尘舱、高速粉尘舱等四个巨型金属装置。这些需要仰望的大块头看似平淡无奇，实则同样有内涵。空间综合环境模拟系统副研究员李立芳表示。这是空间综合环境模拟分系统，用来模拟太阳系的真空、太阳和紫外电子辐射等典型环境因素，将为中国载人航天、深空探测、空间站建设等重大工程提供世界领先的科研平台试验标教环境，解决高性能航天材料和器件等卡脖子问题。小编了解到，空间环境地面模拟装置早在2005年开始调研、分析和系统论证，经过相关领域科学家和有关部门反复论证、审慎决策，于2017年底开始动工建设，目前已基本建成，进入试运行。李立毅介绍，在这里，科研与建设实现了同步推进。哈工大有关科研建设团队联合其他协作单位，一起攻克了多项关键核心技术。依托在轨运行的天宫和空间环境地面模拟装置等，将为航天发展和空间探索提供保障。不仅如此，未来地面空间站在脑科学、生命健康、高端仪器研发等方面也会有广泛的应用。从设想到现实，一路走来，诸多科技工作者们。素星夜寐，孜孜以求。为了让零磁空间环境系统的数据准一点，再准一点，装置开工建设以来的近五年时间里，科研人员只能在每天凌晨做实验，因为那时候电网功率最低，影响最小，数据最准。面对部分进口部件被卡脖子，科研人员夜以继日，最终实现自主设计研发。装置建设的溢出效应非常明显，围绕空间环境模拟的许多关键技术在建设需求牵引下得到突破，已累计申请国际和国内发明专利一百二十余项。国内外的科学家们已经迫不及待地想要进入地面空间站开展科学实验。目前已有国内外一百一十余家高校和科研院所与该装置签署了用户协议。介绍完了地面空间站，小编就不得不提一嘴：去年中国空间站遭外网质疑造假一事。二零二二年六月，中国航天员在天宫课堂授课的一幕，在海外社媒推特上引发争议。有外国网民称，中国空间站太空授课，实验用的水杯和其中装有的水都没有在失重环境下漂浮起来，质疑视频拍摄地不在太空。甚至有人借此阴谋论，称中国根本没有发射空间站。官方回答提到了相关知识点，包括水为什么不会洒出来，杯子为什么不会飞起来。其实这是因为实验用的杯子会固定在桌面上，而水因为表面的张力也会处于附着状态。对于这些相关的科学内容，之前的天宫课堂都有予以说明。如果相关外国网民有好好学习的话，就不至于犯这样低级的错误。我们的太空还专门感慨了一波：多读书，不要人云亦云。事实上，这种质疑的出现并不奇怪。一方面是因为很多人确实没有相关的专业知识，另一方面也是因为个别人本来就戴着有色眼镜。中国在太空技术方面发展取得如此巨大成就，难免会让一些人感觉吃不下睡不着。比如，七十八岁的美国 NASA 局长尼尔森就曾莫名其妙暗示，中国没有在太空技术方面主动配合美国，与美国合作。但尼尔森不知道是年纪太大，还是故意健忘。他绝口不提是美国自己搞了个沃尔夫条款，阻碍了中美太空技术合作的进程。另外，中国空间站因为以中文为标准，也引发某些人的不满。美国指责中国空间站不透明，还觉得使用中文不对，应该使用英文。这都是非常扭曲的心态。甚至还有类似于“中国空间站机械臂会抓取美国卫星”之类的阴谋论，可以说是五花八门，让人大开眼界。如今，中国地面空间站投入使用，那些带有高傲自大偏见的老外灰溜溜的请求加入，估计心里肯定不是个滋味吧。好啦，今天的内容到这里就结束了。对此你怎么看？欢迎在下方留言互动。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。